ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மரத்த யோசனை இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து சார்ட் பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணி சைடில் ஃபுல்லாக செல்லோ டைப் சுற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா யான் எடுத்துக்கோங்க யான் இல்லாதவங்க வந்து சாதாரண நூலையே வந்து மொத்தமாக பிடிச்சி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தமாக போர்ஷன் எடுத்து கட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கப்புறமா மேலே மட்டும் ஹேர் போர்ஷனுக்காக நம்ம விட்டுட்டு கீழே வந்து ஜட பின்ன போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு காலாக பிரித்து அதில் வந்து ஜட பின்ன போகிறோம் பின்னிட்டு கீழே கொஞ்சமாக வந்து இந்த த்ரெட்டை விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து த்ரெட் சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க யூஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ளேட் தான் பாருங்கள் இது எப்போவுமே நம்ம ஜடம் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஹேர் தான் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதர் சைட் அதே மாதிரி மூணு போர்ஷனாக வந்து பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஜட பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ டி ஆர்ட் லுக் கொடுக்கும் கீழே வந்து கொஞ்சமாக வந்து இந்த யான் போர்ஷன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கோல்ட் கலர் த்ரெட்டில் வந்து முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா முடிச்சு போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற போர்ஷன்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க நம்மளோட ஹேர் போர்ஷன் ரெடி அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து வேஸ்ட் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க என்ன கிளாத் ஃபிட் ஆகுமோ பிளாக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்டாக எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா இந்த மாதிரி ப்ளீச் எடுக்கிற மாதிரி பிடிச்சி நம்ம வந்து அதை வந்து சென்டரில் வச்சு கட் கட்டிக்க போகிறோம் பாருங்க இது வந்து அந்த டால்க்கு வந்து ட்ரெஸ் மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்டி வைக்கும்போது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு அழகாக கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்லாம் கட் பண்ணி விட்டாச்சு பாருங்க நம்ம த்ரீ டி ஆர்ட்டுக்கு தேவையான ட்ரெஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அதை எப்படி வந்து நம்ம இப்போ வந்து அதில் ஃபிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து கம்லையோ இல்லை க்ளூ கன்லையோ இதை ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பிஞ்சிட்டு வரக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி ஸோ நம்ம வந்து இதை வந்து தைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் மேலே வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற போர்ஷன் வந்து நல்லா மடித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி தைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் எக்ஸ்ட்ரா அந்த நூலெல்லாம் நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா உள்ள பகுதியில் வந்து வச்சு தைச்சிக்கணும் ஏன்னா வந்து அதை வந்து நம்ம ஒட்டிட போகிறோம் ஐ மீன் அந்த கார்ட்போர்டில் வச்சு தைக்க தான் போகிறோம் ஸோ அதை நல்லா ஒட்டிக்கும் அந்த பகுதி வந்து வெளியில் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்போ ஒரு டால் நிற்கிற மாதிரி பேக் சைட் போர்ஷன் மாதிரி தெரியும் நூல் எடுத்து இந்த ட்ரெஸ்ஸை வந்து அதில் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பேக் சைடில் அந்த ஊசியை விட்டு எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸோடு வச்சு தைச்சி விட்டுற போகிறோம் கொஞ்சம் பொறுமையாக தைச்சிங்கன்னா நீட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப அவசரப்பட்டுறக்கூடாது ஏன்னா வந்து ஓட்டை வந்து ரொம்ப பெருசாயிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி விட்டரணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற த்ரெட்டை வந்து 
கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபைனலாக வந்து ஏதாச்சும் செல்லோ டைப் வச்சு பேக் சைடில் ஒட்டிக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பாருங்கள் அந்த ட்ரெஸ் போர்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இது வந்து இந்த கேர்ளோட ஹேர் ஸ்டைல் அது த்ரெட்டுங்கிறதுனால நல்லா ஒட்டிக்கும் பாருங்கள் இந்த ஹேர் போர்ஷன் வந்து நம்ம க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹேர் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு மேலே மட்டும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணால் போதும் அந்த ஜ ஜட பகுதியில் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஒயிட் கலர் போஸ்டர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஹேண்ட்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் கை ட்ரா பண்ண போகிறோம் பிளாக் பேக்ரவுண்டுங்கிறதுனால ஒயிட் கலர் கொடுத்தா கான்ட்ராஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒயிட்டில் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஸ்கின் கலர் தேவைன்னா நீங்கள் ஸ்கின் கலர்லேயே கொடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கை போர்ஷன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அங்கே ஒரு த்ரெட் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட போகிறோம் எந்த மாதிரி பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்ள் வந்து ஒரு பலூன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் கோல்டன் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் கையில் பிடிச்சிருக்க மாதிரி இன்னொரு த்ரெட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ரெண்டாக பிரிகிற மாதிரி இன்னொன்று பக்கத்துலே ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கிளிட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க சின்ன போர்ஷன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஹேரை வந்து கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஹைலைட்காக இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பலூன் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த கேர்ள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஹார்ட் அண்ட் ஷேப்பில் பலூன் மாதிரி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கிடையில் வந்து நீங்கள் அந்த கேர்ளுக்கு வந்து ஒயிட் போஸ்டர் பெயிண்ட் வச்சு ஹேண்ட் வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்கோ இல்லை ஹஸ்பண்ட்கோ இல்லை லவ்வருக்கோ இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் கிஃப்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இது வந்து ஒயிட் போஸ்டர் பெயிண்ட் தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேர்டிங்ஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் மறந்துடாதீங்க இந்த டால் ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஹேண்ட் போர்ஷன் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லை அவங்க நேம் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இங்கே இல்லை அவங்க கேர்ள் பெஸ்டிக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் கிஃப்ட் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நான் எழுதியிருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மை லவ் ஃபார் யூ இஸ் அன்கண்டிஷ்னல் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேர்டிங்ஸ் வந்து ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மருத்தடி யோசனை